असलकम स्टूडेंट्स आज हम मैथ 113 का चैप्टर नंबर 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को करने से पहले हम इसके डेफिनेशन और कुछ फार्मूलाज देखेंगे उसके बाद फिर हम इसको चैप्टर को करेंगे अब पहले डेफिनेशन है जी प्लेन फिगर्स तो हम ये बुक से आप मार्क करेंगे प्लेन फिगर्स और दोज फिगर्स विच ऑकोपाई एन एरिया विद ओनली टू डायमेंशन जैसे रूम फ्लोर है ग्रासी फ्लॉर्स हैं तो टू डायमेंशन से मुराद ये है जैसे ग्रासी प्लॉट है तो उसकी लेंथ और वेड्थ हो सकती है तो इसमें प्लेन फिगर्स में थिकनेस नहीं होती या हाइट नहीं हो सकती तो ऐसी फिगर जिसमें दो डायमेंशन हों ये एक ही प्लेन में होती हैं तो उसको हम कहते हैं प्लेन फिगर्स नेक्स्ट है जी ट्राइंगल ट्राइंगल इज़ अ प्लान फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन्स ऐसी प्लेन फिगर जिसकी तीन स्ट्रेट लाइंस हों उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स पहली है राइट एंगल ट्रायंगल। इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल राइट हो राइट से मुराद 90 का देन इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल नाइन्टी का हो तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 का है दूसरा है जी एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर एक्यूट एक्यूट कहते हैं लेस देन 90 अगर किसी ट्रायंगल के तमाम एंगल्स 90 से कम हो देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल जैसे ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है अब ट्यूज एंगल ट्राइंगल इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज अब ट्यूज अब ट्यूज मीन ग्रेटर देन नाइन्टी द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑप ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक एंगल अगर 90 से ग्रेटर हो एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा जाहिर है बाकी जो हैं वो 90 से लेस होंगे तो अगर एक एंगल 90 से ग्रेटर है तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहेंगे ऑप ट्यूज एंगल ट्राइंगल अब ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू साइड्स पहला है जी स्केल इन ट्राइंगल अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केल एन ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो मुख्तलिफ हो जैसे ये है ये एक स्केल एंड ट्राइंगल है इसमें तमाम साइड्स जो हैं इनकी लेंथ मुख्तलिफ है नेक्स्ट है जी आई सोसलेस इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल द ट्राइंगल इज कॉल्ड आई सोसलेस अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उसे हम कहते हैं आई सोसलेस जैसे ये एक ट्राइंगल है इसमें ये साइड और ये साइड ये साइन बने हुए हैं ये इसका मतलब है ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसको हम कहते हैं आइसोसलेस ट्रायंगल और नेक्स्ट है जी इक्वलेट्रल ट्रायंगल इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्वलेट्रल ट्रायंगल अगर किसी ट्रायंगल की तमाम साइड्स इक्वल हों जैसे ये एक ट्राइंगल है इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं तो इसको हम इक्वलेट्रल ट्राइंगल करेंगे और इसमें ये तमाम एंगल्स भी इक्वल होंगे ये याद रखना इक्वलेटर ट्राइंगल के तमाम एंगल्स क्या होते हैं 60 60 के अब हम इसके फार्मूलाज देखेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसके एरिया के फार्मूलाज हैं जी पहला फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ओवर टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट अगर आपको किसी ट्राइंगल की बेस और हाइट का पता हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये अगर बेस है ये हाइट है ये आपको गिवन है तो हम ये फार्मूला लगा कर इसका एरिया निकाल सकते हैं अब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल कौन सी होती है जिसमें तमाम एंगल्स 90 से कम हो इसमें भी अगर आपको बेस और हाइट दी हुई है तब भी यही फार्मूला लगेगा और ये तीसरे ट्राइंगल है ये है अब एंगल ट्राइंगल इसमें भी अगर आपको बेस और ये वाली हाइट गिवन हो तो फिर हम ये फार्मूला लगा कर एरिया निकाल सकते हैं एरिया का दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन ओवर टू ए बी साइन थीटा ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको दो साइड्स और उनके दरमियान एंगल गिवन हो मसलन ये साइड और ये साइड गिवन है और इनके दरमियान एंगल गिवन है तब ये हम फार्मूला लगा सकते हैं ए बी साइन थीटा वन ओवर टू के साथ तीसरा है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और होल्ड अंडर रूल तो एस किसके इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू ये फार्मूला आपने तब लगाना है जब आपको तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो ए बी सी की लेंथ गिवन हो और फोर्थ है जी एरिया ऑफ एकटरल ट्रायंगल ये इसका फार्मूला है अंडर थ्री बाई फोर ए स्क्वायर 
इक्वलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन प्लेन फिगर्स ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके प्लेन फिगर क्या होती है दो फिगर्स विच अकोपाई एन एरिया विद ओनली टू डायमेंशन इसमें थिकनेस नहीं होती या हाइट नहीं होती दूसरा क्वेश्चन है जी डिफाइन अ ट्रायंगल अ ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस ऐसी ट्राइंग ऐसी फिगर जिसमें तीन स्ट्रेट लाइंस हों उसको हम कहते हैं ट्रायंगल आइसोसेलेस इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उसको हम क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल जी क्वेश्चन नंबर फोर है जी इसका डिफाइन इक्वलेट्रल ट्रायंगल इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल द ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्वलेट्रल ट्रायंगल अगर किसी ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल हों तो इसको हम कहते हैं इक्वलेट्रल ट्रायंगल और इक्वलेट्रल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो ये एंगल्स इनसे सिक्सटी सिक्सटी के एंगल्स होंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है जी राइट द एरिया ऑफ एन इक्वलेट्रल ट्राइंगल विद साइड ए तो ये इसका फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर थ्री बाई फोर ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ ट्रायंगल लॉन एट द रेट ऑफ रुपीज़ फाइव पर स्क्वायर मीटर तो ये एक ट्रायंगल की शक्ल में एक लॉन है उसमें हमने टर्फिंग करनी है टर्फिंग से मुराद घास लगाना है उसकी कॉस्ट बतानी है और कॉस्ट आपको गिवन है फाइव रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पाँच रुपये है तो हमने टोटल कॉस्ट बतानी है कि कितनी आएगी इफ वन साइड ट्वेंटी मीटर एंड परपेंडिकुलर ऑन इट फ्राम द अपोजिट वर्ड एक्स इज थर्टी तो हमें एक साइड गिवन है तो एक साइड से मुराद फर्ज कर लें हमें ये साइड गिवन है इसको हम ट्वेंटी कह लेते हैं और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो आपको गिवन है थर्टी तो ये एक ट्रायंगल लॉन हो गया हमारा तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो ये हम इसे क्या कहेंगे बेस बेस आपको गिवन है बेस इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर है और हाइट इसकी है थर्टी मीटर तो ये हमने क्वेश्चन पहले किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ये किसके इक्वल होता है जब आपको बेस और हाइट गिवन हो तो वन ओवर टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट तो ये इसका एरिया आ जाएगा वन ओवर टू अब बेस कितनी है जी ट्वेंटी और हाइट कितनी है इसकी थर्टी तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड और यूनिट अपने साथ लिखना होता है स्क्वायर मीटर यहाँ से देखेंगे मीटर है तो एरिया स्क्वायर में होता है तो ये स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ जाएगा अब कॉस्ट उसकी क्या थी कॉस्ट में गिवन थी क्या रुपीज़ फाइव पर स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पाँच रुपये थी तो टोटल कितने स्क्वायर मीटर हैं थ्री एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट फाइव है तो थ्री स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी तो ये कॉस्ट हम क्या कैसे निकालेंगे फाइव मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड तो ये आ जाएगा रुपीज़ फिफ्टीन हंड्रेड तो ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी तो जी स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे बाकी इन अगले वीडियो में आप ये क्वेश्चंस देखेंगे तो उम्मीद काफ़ी है आपको ये समझ आ गए होंगे और जिनको ये वीडियो पसंद आई है तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे जी अल्लाह हाफिज़